हेलो गाइस वेलकम टू एक्सपाइंट हब लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री टू लर्न आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो प्रीवियस टॉपिक में मैं हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे मॉडिफिकेशन की गई लेकिन आज की पूरी वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि कब और कैसे और कौन सी जनरेशन में मॉडिफिकेशन किस तरह की, की गई तो चलिए जान लेते हैं हम पढ़ेंगे जनरेशन ईयर स्विचिंग डिवाइस स्टोरेज डिवाइस स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज कैक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशन तो इन सभी को हम पढ़ेंगे जनरेशन स्पाइस तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो स्टार्ट हुई 1940 से और 1956 पे ख़त्म कर दी गई क्योंकि इसके बाद सेकेंड जनरेशन शुरू हो गई थी तो इसमें जो कंप्यूटर बने उनको चलाया कैसे जाता था मीन्स की वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से इनको चलाया जाता था तो जब भी कोई चीज़ हम डाउनलोड करते थे या कोई भी इसकी रैम या रोम या कैशी मेमोरी वो कहाँ पे बनाई थी वो बनाई जाती थी मैग्नेटिक ड्रम्स में तो स्पीड कितनी थी 333 माइक्रोसेकंड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता था वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी मशीन लैंग्वेज वही लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ सकता है जिसमें जीरो टू वन डिजर्ट्स जिनको हम बाय डिजिट्स भी कहते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर डिवाइस था इन कंपेयर टू पास्ट कंप्यूटर्स तो ये बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता था जब भी ये चलता था और ये नॉर्मल पॉडल मीन्स इसको आप इन इस टाइप इस जनरेशन में जो भी कंप्यूटर बने हैं उनको आप कहीं भी नहीं लेके नहीं जा सकते थे मीन्स की एक ही जगह पर स्टेबल रखना पड़ा था और इसको कहाँ पर यूज़ किया गया इसको स्पेशली यूज़ किया गया साइंटिफिक पर्पस के लिए मीन्स की रिसर्च के लिए नेक्स्ट जनर नेक्स्ट जनरेशन से है सेकेंड जनरेशन वो वो शुरू हुई नाइनटीन से लेके सिक्सटी तक तो इसमें जो स्विचिंग डिवाइस थे मीन्स कि कैसे चलाया जाता था कंप्यूटर को तो वो थे ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर से कंप्यूटर को ऑन किया जाता था उसके बाद कहाँ पे इसकी स्टोरेज डिवाइस थी तो वो थे मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी मीन्स कि इन इन कंट्रास्ट टू प्रीवियस अभी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी तो इसकी स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ गई अभी टेन माइक्रो सेकेंड में ये चीज़ जो भी हम इसमें चलाते थे वो चल पड़ती थी देन पहले आपको थ्री हंड्रेड थर्टी टाइम माइक्रो सेकेंड का वेट करना पड़ता था लेकिन अभी सिर्फ टेन माइक्रो सेकेंड्स का वेट करना पड़ता था इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि आप अकॉर्डिंग टू टाइम वर्क कर सकते हैं जैसे आपका टाइम चला वैसे ही वो वर्क होगा नहीं तो जो प्रीवियस कंप्यूटर था उसमें टाइम सेम करता था लेकिन उससे ज़्यादा लेता था और इसमें मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था मीन्स कि आप एक ही समय पर ज़्यादा काम कर सकते थे एक ही कंप्यूटर पर सेम कंप्यूटर पर आप ज़्यादा काम कर सकते थे इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो की जाती थी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज तो इन लैंग्वेज को हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे जब मैं नई वीडियो बनाऊंगा और इसी कैटेसिस ये थी कि जे मोर लेवल थे और लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर मीन्स कीजिए जो पहले कंप्यूटर बने वो शायद चलते चलते कहीं बंद हो जाते थे लेकिन इसमें कोई भी बंद होने वाला आई मीन पहले से ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन की गई ताकि हार्डवेयर फेल ना हो और कंप्यूटर जा चले और ये पोर्टेबल था आप कहीं भी इसको लेके जा सकते थे और ये कम हीट प्रोड्यूस करता था जब भी ये ऑन किए जाते थे और इसको स्पेशली यूज़ किया गया कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन वही होती है जब हम कोई बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं इसको जो थर्ड जनरेशन आई वो शुरू हुई 1964 से और ख़त्म हुई सेवेंटी वन तो इसमें स्विचिंग डिवाइस थे इंटेग्रेटेड सर्किट्स और इसमें जो आपके स्टोरेज डिवाइस यूज़ की जाती थी वो थी मैगनेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम तो मैग्नेटिक कोर को इसमें एज अ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम यूज़ किया जाता था तो इसकी स्पीड थी पहले से भी कम अब 100 नैनो सेकेंड्स को आप uh, uh, 100 नैनो सेकेंड्स में आप कोई भी चीज़ को ओपन कर सकते थे या उसको प्रोसेस uh, कर सकते थे इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था रियल टाइम सिस्टम मीन कि बिल्कुल रियल टाइम जैसे आपका सेकेंड चल रहा है वैसे ही उसी का कंप्यूटर uh, का सेकेंड चल रहा होगा बिल्कुल सेम टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पर आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ इस समय पर होनी है तो इसको स्पेशली जो लैंग्वेज थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज और इसी कैटेसिक ये थी कि ये कम पावर यूज करता था और आपको मॉडर्न तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था और इसको यूज़ किया गया डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हर जगह यूज़ किया जाता था जैसे बैंक्स में जैसे आपकी फ्लाइट्स में क्योंकि लैंडिंग तो आपकी बिल्कुल रियल टाइम होती है जैसे ही आपको टायर टच होंगे ग्राउंड के साथ वैसे ही आपको पता चलना चाहिए कि ये अभी टच होने वाला है तो इसलिए इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया जो फोर्थ जनरेशन है वो शुरू हुई 1971 से और अभी तक चल रही है तो इसमें लार्ज स्केल इंटेग्रेटेड सर्किट्स माइक्रो यूज़ किए गए एज अ स्विचिंग डिवाइस 
स्टोरेज डिवाइस के लिए इसमें यूज़ किया गया सेमी कंडक्टर मेमोरी विंचेस्टर डिस्क जिसको हम हार्ड ड्राइव्स भी कहते हैं तो इसमें स्पीड पहले से घटा के अभी टेन पीको सेकेंड्स कर दी तो टाइम शेयरिंग एक टाइम शेयरिंग नेटवर्क और जी यू आई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया ताकि uh, इसमें और भी मॉडर्न तरीके की टेक्नोलॉजी लाई जाए और इसमें जो लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी और इसकी कैटेसिटी ये थी कि ये और भी मोर लाइवल हो गए मीन्स कि इसमें तो कोई भी हार्डवेयर फेलियर प्लस सॉफ्टवेयर फेलियर का कोई चांस ही नहीं था और इस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते दैन जो प्रीवियस कंप्यूटर थे और इसमें एक बेस्ट सोर्स लाया गया वो था कम्युनिकेशन का और इसको यूज़ किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन जो आज से हम शुरू कर रहे हैं मीन्स की जो अभी चल रही है और मीन्स की अभी चल रही है प्रेजेंट पे शुरू की है और शायद फ्यूचर तक चलेगी अभी फिलहाल हम इसको यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम कंप्यूटर्स में अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है और इसमें स्विचिंग डिवाइस लार्ज सुपर लार्ज स्केल इंटरग्रेट चिप्स यूज़ की जाती हैं एज आ स्विचिंग डिवाइस और इसमें स्टोरेज डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस के लिए सेमी कंडक्टर मेमोरी यूज़ की जाती है जिसको हम बिनचेस्टर भी कहते हैं जहाँ बिनचेस्टर से अलग भी थोड़ी सी डिफरेंस होता है इनमें तो इसकी स्पीड थी टेन पिको सेकेंड्स और टाइम शेयरिंग नेटवर्क यूज़ किया गया प्लस जी जी जू आई और इसमें लैंग्वेज यूज की वो की, की गई हाई लेवल लैंग्वेज और कैक्टर से इसकी ये थी कि पैरल प्रोसेसिंग करता था जैसे जैसे आपको काम चाहिए वैसे वैसे ये वर्क करेगा और इंटेल को माइक्रो प्रोसेस यूज़ किए गए इसमें जिससे और भी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो गई और वर्क की एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई और इसमें जो एप्लीकेशन थी वो यूज़ की थी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे हम रोबोट्स में करते हैं ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे काम करे जैसे एक ह्यूमन बींग करता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है वो रिलेटेड होगा स्पीड से जैसे मैंने आपको जहाँ पे बताया इसकी स्पीड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री माइक्रो सेकेंड्स है फिर टेन माइक्रो सेकेंड्स है सेकेंड जनरेशन की थर्ड जनरेशन की हंड्रेड नाइनो सेकेंड्स है फोर्थ जनरेशन की टेन पिको सेकेंड्स है फिफ्थ जनरेशन की टेन पिको सेकेंड्स है तो आपको पता चलेगा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आप प्लीज़ उसको वहाँ से डाउनलोड कर लें और बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि इनमें ये कौन सा टाइम है और कैसे इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो आपको जी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आई होप आप वहाँ से डाउनलोड कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको यहाँ से शेयर करें कमेंट करें लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हाउ